maraming proverbs at lahat yan ay kapakipakinabang. Pero merong special edition. Yung si Solomon mismo nagsabi, special tong collection na ito, pansinin ninyo at magiging kapakipakinabang sa inyong buhay. Marapat hanapin at pakinggan ang Solomonic Wisdom, especially his special edition. At ito ay isa sa una sa tatlong bahagi ng ating uh, pangangaral sa Solomonic Special Edition Wisdom. Salamat Panginoon dahil buhay pa kami. Binibigyan niyo pa kami ng chance na ituwid ang aming mga kalikuan, itama ang aming mga mali. You give us another day, another chance to love and to be loved, to worship you, to bring you honor, and to be good to our fellow men. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, ng pagpapalawig ng aming buhay. At nawa ang araw na ito, ikalugod ninyo dahil sa makikita ninyo mga gagawin namin na mabuti, na mabait, at kaibig-ibig. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa aming mga pagbibintang sa kapwa, sa aming mga, mga masasakit na mga pananalita, sa pagkukulang, sa mga sinasadya o di sinasadyang mga kasalanan sa inyo at sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hugasan niyo po kami. Gawin niyo kami karapat dapat tumanggap ng inyong pagtuturo. At nawa sa pakigaaral namin ng iyong mga karunungan na ibinigay kay Solomon, kami gumaling sa mga karamdaman ng aming katawan, ng aming spirito, maging ng aming emosyon. Empower us to understand you and further empower us, O God, to obey you. We commit everything to you, asking you to be our preacher, our leader, our teacher. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray. Solomonic Wisdom Special Edition. Nasa Proverbs 22, ang marami sa kanila. We'll be reading verses 17 to 21. Here are some sayings of people with wisdom. So listen carefully as I teach. Solomon speaking here. You will be glad that you know these sayings and can recite them. I am teaching them today so that you may trust the Lord. I have written 30 sayings filled with sound advice. You can trust them completely to give you the right words for those in charge of you. Napakamakapangyarihang introduction ni Solomon sa kanyang special edition. Tatlumpong mga talata daw or verses ang kanyang nilikha na galing at hinango sa karunungan ng maraming tao sa maraming panahon. So nangulekta si Solomon ang mga kasabihan ng kanyang lahi ng mga matatanda at pagkatapos ay isinaayos sa ito para lalong maging napapanahon sa kanyang audience. So these are special editions because there are sayings of people arranged and expounded by Solomon himself. So the wise Solomon listened to others and then collected and arranged the Proverbs. Doon pa lang, meron na agad tayong matututunan mga kapatid. Learn from others. Learn from Proverbs. Mga salawikain. Kung si Solomon nag-aral ang mga salawikain ng iba, tayo man, hindi lang yung salawikain yung nilista niya, pati salawikain ng ating mga ninuno ng sarili nating bayan. So you hear, contextualize, and apply other people's wisdom. Doon pa lang, tad-tad na ng karunungan. Maiksi ang buhay. Hindi natin kayang pag-aralan sa buong buhay natin ang lahat ng dapat matutunan. At kung may matutunan man tayo, kadalasan, matanda na tayo. Kung kailan tayo ay nasaktan na, nadala, nahirapan, nagkamali, doon ka palang matututo. Kaya mahalaga, it is important to hear other people's wisdom. Kailangan makita mo yan, madinig mo ang karunungan ng mga matatanda, ng mga nasaktan na, nagkamali na, nadala na, para maiwasan mo, naulitin sa iyong buhay. Then you contextualize. Ibabagay mo sa iyong buhay, sa iyong panahon, sa iyong kalagayan. Kasi iba-iba naman ang kalagayan at panahon ng mga tao. May mga karunungan man silang makatas, makuha sa kanilang buhay. Hindi naman buong-buo mong lululonin at i-apply sa buhay mo kasi may pagkakaiba ang kalagayan mo. Kaya i-adjust mo yon You put it into the context of your life. And then you apply. Find practical ways to put into your daily life 
the high sounding ideas and wisdom that you gather. Hear, contextualize, and apply. At narito na ang una sa tatlong po niyang koleksyon. Kaya nga, one, two, three parts ito eh. Proverbs 22, 22-23 Don't take advantage of the poor or cheat them in court. The Lord is their defender and what you do to them, He will do to you. Huwag daw pagsasamantalahan ng mahihirap lalong-lalo na huwag silang kawawain sa mga hukuman. Do not use the courts to legitimize and to legalize your oppression or your cheating of the poor. Kaya nga ginawa ang batas, yan ay para bigyan ng balanse ang buhay so that what people lack in their lives, they have in abundance through the law. Kailangan ay naibibigay ng batas doon sa mga kapos yung wala sa kanila sa kanilang buhay. Pero kung yung mayaman at makapangyarihan na ang makikinabang pa sa batas at sila pa ang kakatigan ng batas, bakit pa may batas? E mayaman na sila, kaya na nilang gamitin ang kapangyarihan nila para maghari. Kaya ang batas at ang kapangyarihan ng batas ay ginagamit para ipagtanggol ang mga mahihina sa pangaabuso ng malalakas. So lesson number one from the special collection, do not take advantage of the poor. Huwag mong nakawin ang pagkain na para sa kanila. Huwag mong nakawin ang fertilizer na para sa farmer. Huwag mong nakawin ang pondo na para sa social work, para sa paglilingkod sa bayan. At huwag mong gagamitin ang mga batas, mga babatas, mga abogado, mga hukuman, para ikaw pa ang manalo, samantalang nang api ka na. Do not use power, especially state power, and very especially religious power, to abuse the poor. Do not find legitimation and excuse from the institutions to oppress the needy. The law is meant to protect the weak. So in addition to this, Proverbs 20, verse 10 to 11, don't move a boundary marker or take the land that belongs to orphans. God all-powerful is there to defend them against you. Dinagdagan pa ang kahulugan ng poor and weak, yun daw mga ulila. Huwag aagawan ng konting mana ang mga ulila. Huwag aagawan ng karapatan yung mga sobrang mga bata at inosente pa na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Defend, not abuse the orphans, the weak. So yun ang number one sa collection ng special edition ng wisdom. Hindi siguro lahat tayo ay napakayaman o namakapangyarihan para makapangapi ng sobra, pero may kanya-kanya tayong uri at hugis ng kayamanan o kapangyarihan na pwede rin nating magamit sa pangapi, maaaring hindi sa sobrang mahirap, pero doon sa mas mahirap o mas mahina kaysa sa atin. Iba-iba man ang anyo o hugis o intensity ng pangapi, ang una nating itanong, nang aapi ba ako? Ano bang aking yaman, ano bang aking lakas, kapangyarihan na pwede kong magamit sa pangaapi, panglalamang? Dapat hindi. Kasi ang kalaban ko ang Diyos mismo. Punta tayo sa pangalawa sa koleksyon. Proverbs 22, 24-25 Don't make friends with anyone who has a bad temper. You might turn out like them and get caught in a trap. Huwag makipagkaibigan sa mga maiinitin ng ulo at magagalitin. Sa mga madaling maging mabangis. Baka ka maging katulad nila at pati ikaw ay mahuli sa bitag na kanilang kahuhulugan. The lesson, don't make friends with temperamental people. You can deal with them to minister to them, to teach them, pero huwag kang makibarkada. And to expand the definition of this is do not make friends with people with bad traits. Huwag makisalamuha, makipagkaibigan, makisangkot sa mga taong ang asal, ang gawi, ang pananalita ay laging naghahanap ng gulo o maaaring magsuot sa kanila sa gulo. 
Kaya ang itatanong natin, bago tayo makipagkaibigan, anong maging malapit sa isang tao, eh, gusto ko bang maging tulad niya? Kung siya ay palababag, palaaway, lagi na lang may nagagalit sa kanya, di siyempre, yung mga galit na yun, eh, tatamaan ka rin kung lagi kang malapit sa kanya. Don't make friends with people who are prone to get into fights, into trouble. Dahil madadamay at madadamay ka. O kung hindi man, baka magiging active pa yung role mo, maging accessory and instrument ka to their violence. Pinipili ang kinakaibigan. Bagamat hindi pinipili ang tinutulungan, maging matulungin ka kahit kanino, maging mahabagin kahit kanino, pero yung makikipagkaibigan ka, makikibarkada ka, pinipili yun. Proverbs 22, 26-27, Don't guarantee to pay someone else's debt. If you don't have the money, you might lose your bed. So huwag daw mag-garantiya sa utang ng may utang. Huwag kang pipirma doon sa linya na nakalagay, garantor. Huwag mong ilalapit ang sino mang mangungutang sa uutangan at sasabihin mo, o sige, pagka hindi siya nakabayad, akong bahala sa akin, kamaningel. Sabi, alam mo, baka pati higaan mo, mawala sa'yo. Ibig sabihin, hanggang yung kahuli-hulihang ari-arian mo ay mawala pa dahil magbabayad ka sa utang ng pinaggarantihan mo. Special edition number three, do not be a guarantor. Madalas, pag nalaman mong tama pala yung do not be a guarantor, huli na, sumabit ka na, napahama ka na sa utang ng iba. Unang-una, hindi ka naman Diyos. Paano mo naman malalamang makakabaya dito ang pinag-garanti mo? So it's presumptuous to be a guarantor. And you might lose all you have. And you might lose including the debtor. Kasi siyempre, kung yung nangutang na ginarantihan mo ay hindi nagbayad at ikaw napahamak, magkakasira din kayo. Mawawala ka rin ang kaibigan. So, nawalan ka pa ng ari-arian at kabuhayan. Be wise. Pero may magtatanong, eh, paano po kung maawain ako o talagang gusto kong tumulong? Okay, be a guarantor, but be ready to pay. Huwag ka magtaka pag hindi siya nakabayad at ikaw ang nagbayad. Huwag sasama ang loob mo kung ikaw ang magbabayad. Maghanda ka ng pambayad. So you should be ready financially, emotionally, and mentally to pay because you are a guarantor. Meanwhile, if you are not ready, to pay with your own money, to suffer for somebody else's debt, then don't be a guarantor. Eh magtatampo po, magagalit siya. Mamaya naman, pag hindi siya nakabayad, ikaw naman ang magtatampo at magagalit, di ba? Panapanahon lang, di hayaan mo na lang siya magtampo kaysa ikaw. Ikaw yung nawalan dahil sa utang niya. Kung bakit naman talaga yung mga nangungutang, ang kasunod na sakit niyan, amnesia, alam niyo, pwede yung ipagpagawa ng monumento sa plaza ng inyong bayan, yung nangungutang na nagbabayad. Konti yun eh. Mas marami hindi nagbabayad. Mas marami nililimot. At huwag kang magkakamaling maningil, magagalit. So, kitang-kita mo nang ang hirap na hirap na ako, naniningil ka pa. Sa'yo pang galit. 99.99% ng nangungutang, ganyan. Ayaw magbayad. Magagamit ng credit card, lost tayo ng lost tayo, tapos ayaw bayaran. So, kung nagpapautang ka, ihanda mo ng loob mong hindi ka mababayaran at ipagpasalamat mo ang himala ako mabayaran ka. Ngayon, kung ayaw mo nang sumama pa ang loob mo, ibigay mo na lang. Nangungutang sa'yo ng 1 million. Sabi mo, alam mo, huwag ka nang mungutang, bibigyan na lang kita ng 100. Para walang samaan ang loob. Maglimutan tayo kung gusto mo matapos kung ito ibigay, okay lang. Hindi yung aasa-asa ka. Lalo kung pang-enroll lang anak mo, ibabayad mo sa rent ng bahay, o panghulog mo sa kung sa imang pangangailangan mo, ipapautang mo, para kang kumuha ng batong pumukupok sa ulo mo. So, i-quote mo yung verse na yan. Sabi mo, alam mo, sabi ko sa ng Biblia, huwag daw mag guarantor eh. Di ba? Dahil mahal ka ng Bible, kaya ka binaprotect. Pang-apat, nakarunungan. Proverbs 
If you do your job well, you will work for a ruler and never be a slave. Siyempre, iba naman kung yaya ka ng prinsipe at iba naman kung yaya ka ng isang kung sinong kapwa mo rin ang maralita. Diba? Yan ang tinatawag na alila ng alipin. Hindi yun masama. Pero ang sinasabi ng Bible, kung gagalingan mo ang pagtatrabaho, makakapili ka na employer. Kung gagalingan mo, huhusayan mo ang pagtatrabaho, aasenso ka, that you will end up working for the best. So kung ikaw ay hairdresser, kung ginagalingan mo yan, darating ang panahon ang ginugupitan mo, mga star, mga mga mayayaman, mga mahilig sa magaganda at kayang magbayad. Kung magaling kang driver, ang ending mo, ipagdadrive mo ang presidente ng bansa o ipagdadrive mo ang mga matataasang rango sa lipunan. Kung mahusay kang modista, sa arating ang panahon, ang gagawa mo ng damit, yung mga pinakamagagandang mga gawa ng damit. Kung ikay mahusay na karpintero, mahusay kang tubero, aasenso ka. So ang war, work well, yun ang lesson. Mas kaya ano pang trabaho mo, hindi ka magtatagal sa baba pag magaling ka. Kailangan kailangan ng mundo ng magaling eh. Sasabihin ni ba ang hirap naman po maghanap ng trabaho? Sino may sabi sa'yo? Kahit ngayon mga call center companies, ang dami-daming vacancies. Tens of thousands ang kailangan. Pero hindi lahat qualified. Yung mga hirap na hirap paghanap ng trabaho, liban na lang na hindi pa nadidiscover ang galing nila, eh kadalasan hindi yun yung magagaling. At dahil marami yun, maraming kang kakompetensya sa pag-aagawa nyo sa mga trabaho sa baba. Pero ang daming bakante sa taas. Pinapirate ka pa nga eh, kung magaling ka. Nananahimik ka sa iyong kumpanya, biglang sinusulot ka ng iba dahil magaling ka. So ang sinasabi dito ng Proverbs, gusto mo umasenso, magtrabaho ka mabuti. Kasi lulutang at lulutang ka. You will end up working for distinguished persons. So ang tanong, who do you work for? Naglilingkod ka ba sa walang kwenta? Baka naman naglilingkod ka pa nga sa masama. Kusayan ng trabaho. Working well could set you free from want, from bondage, from mediocrity and nothingness. Ano ang ticket ng maralita tungo sa pag-asenso? Work well. How do you make money? How do you have a lot of money and more than you need? Earn it. Sabi ng iba, marry it. Bihira mangyari yon Sa teleserya lang yan. Sino namang baliw na mayaman ang gugustuhin mag-asawa sa isang pagkahirap-hirap? Siyempre, ang gusto niya mapangasawa, meron din. So, sino naman na pagkaganda-gandang tao ang gusto mag-asawa sa hindi niya kasing ganda? Bihira rin yun. Bihira yung mga nai-inlove sa kampanerang Cuba. Bihira yung mga prinsesang humahalik ng palaka. At humalik ka man ng humalik, baka nakakaisa ang dampalaka na yan, tad-tad ka na ng kulugo, hindi pa rin nagiging prince. Usually, titingnan mo siyempre kung maganda ba yung partnership. Sino ngayon ang papatol sa'yo? E di kung mahusay ka, yung mahusay din, yun ang ticket mo para umangat. E kung mahirap ka na nga, tamad ka pa. Hindi mo pa sisikaping mag-aral kung may pagkakataon. At kung may trabaho ka, hindi mo na ini-improve. Pumasok ka na lang at umuwi. Yun ang pinakamataas mong pangarap sa buhay, hindi mo malag ma-improve ang trabaho mo o produkto mo, eh, yakapin mo ang kahirapan na habang buhay, hindi ka makakatakas dyan. Kasi ang daan palabas sa kahirapan ay eh, yung daan ng husay. Galing. At napakarami mga taong nakahulagpos, nakatakas sa yakap ng hirap dahil magaling sila. Dahil ginalingan nila ang kanilang trabaho. Work well. Whatever it is, wherever it is, work well. Kasi hahanguin ka ng magandang produkto na iyong gawain mula sa kawalan. You don't always have to work hard when you can work well. 
maraming tao, hardworking, pero hindi umaasenso. Hindi naman sinusukat ng langit, ang dami ng pawis na inilabas mo sa katawan para magawa ang isang bagay. Eh. Ang sinusukat, ano naman ang kalidad, ano ang quality ng ginawa mo. Ngayon, kung hindi ka naman sobrang pinawisan, hindi ka sobrang napagod, pero ang ganda ng ginawa mo, yun ang kikilalanin, hindi yung pagod. It's not enough to work hard. You have to work well. The product of your work must be outstanding. Whether or not, it was very difficult for you to do it. Pero sabi nga, kung mapurol ang isang palakol, mas dapat lakasan ang pagsibak sa kahoy para tumalabi ito. Kung mas mapurol ang gunting, mas dapat mong diinan ang paggupit. Mas mapurol ang kutsilyo, mas pagsikapan mong ihiwa ito. So kung medyo mapurol ka, yun, dun mo kailangan ng dagdag na sikap. Hindi ka natural at na outstanding. Hindi ka natural na excellent, dagdagan mo ng effort, ng pagod. Para mapunan yung kulang. Pero kung naturally gifted ka na, hindi mo kailangan sobrang magpakahirap eh. Just do your best. At bawat isa naturally gifted sa isang larangan man lang sa buhay. Kung hindi ka man umangat, hindi ka umaasenso, hindi ka nagniningning, baka nasa maling lugar ka na hindi bagay sa talentong binigay sa'yo ng Diyos. May ibinigay sa'yo na outstanding ka pag doon ka nag-operate. Hanapin yun at yun ang palakasin. Proverbs verses 1 to 3, chapter 23. Ibang chapter na kasama sa collection ng 30 golden collection of Solomon. When you are invited to eat with a king, use your best manners. Don't go and stuff yourself. That would be just the same as cutting your throat. Don't be greedy for all that fancy food. It may not be so tasty. So sino nagsasabi nito si Solomon who is king? Pag inanyayahan kang kumain kasama ang hari, may ganun, aba, ilabas mo na ang pinakamaganda mong asal. Huwag kang dumulog at magpakabusog. Para ka nang nagpakamatay. Sabi, pag yan ang ginawa mo. Huwag kang magpakatakaw. Huwag mong isaksak sa iyong mabagsik na sikmura ang lahat ng pagkain na nakita mo. Sabi nitong si Solomon, The king invites you for a meal. Take advantage of the time to be with the monarch. Show him what you have. Kung matalino ka, ipakita ang talino. Kung magaling, ipakita ang galing. Kung may hinaing ka, maaari magkaroon ka ng pagkakataong ihinga sa hari ang hinaing ng sambayanan na hindi niya laging nakakausap. O kaya, baka nalulungkot ang hari, pakiramdaman mo, baka naman pwede mo siyang mabigyan ng kahit konting kaaliwan, mapatawa mo man lang, hindi ang aatupagin mo, busugin ang yung sikmura. Siyempre, metaphor ito, ito isang uh, talinghaga, hindi lang tukos sa pagkain. Watch your manners, especially before the powerful. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, halimbawa ang makapanayam ang isang taong mahirap makausap, mahirap puntahan, mahirap malapitan, baka naman tambakan mo agad ang mga reklamo at problema mo sa buhay. Surely, naparating mo yon pero sigurado, di ka na maimbita uli. Lalo't di ka naman tinatanong na ano bang problema mo, ano maitutulong ko sa'yo. Siyempre, yung mga taong matataas ang katayuan sa buhay, maraming pasanin yan. Akala mo, puro sarap ang buhay niyan. Maraming pasanin, marami pinaproblema, marami sagutin, maraming tinutulungan, hindi lang ikaw, maraming ginagastahan, hindi lang ikaw. So tuwing lalapit ka, may hihingin ka, meron kang kailangan, pakonti ng pakonti ang imbitasyon sa'yo hanggang mamaya, iwasan ka na. Bakit? Eh dahil ang hirap mo namang makaharap, lagi ka nalang may kinukuha, lagi ka nalang may gustong madagit. Siyempre, iiwasan ka. So ano bang kailangan niya ngayon? Baka naman konting libang. Singer ka ba, di kantahan mo. Sirkera ka ba, di sumayaw ka sa alambre. O baka naman mabigyan mo siya ng konting runong kung ang runong-runong mo at humihingi siya ng advice. Pero kung ang kapangakarap mo makapangyarihan, hindi naman humihingi ng payo, huwag kang magpayo ng magpayo dahil baka mainis sa'yo. 
In other words, ang sinasabi lang ni Solomon, pagka may pagkakataon ka na ang kaharap mo makapangyarihan, bantayan mo ang kilos mo. Ilagay mo ang sarili mo sa tama. Ano ang tama? Hindi yung gusto mong mangyari. Ano kaya ang gusto noong nag-imbita sa'yo na mangyari? Biro mo kumisan, kasala na kasama mo sa isang hapagkainan, isang taong hindi mo nakakasama kahit kailan, very powerful, very famous or whatever, gugustuhin ka ba niyang makita muli? O isinusumpa niya na hindi hindi ka na malalagay sa mesa na kasama niya forever? Yung iba kasi sinasamantala na nila, basta nagkaroon ng pagkakataon, gagawin na yung gusto. Pero hindi nila alam, humuhukay sila ng sarili nilang libingan. Do not treat every meal as a means to satisfy yourself. Do not treat every social occasion as a means to get what you want. It could open up opportunities for greater things in life. Seize the moment. With the ruler, with the powerful, with the wise, ano ang pinakamagandang gawin? Use the meal or the encounter only as a means to connect, not just to eat. Siyempre, pagka kumakain kayo, maganda may conversation. Baka kumain ka na lang ng kumain, nabusog ka na, tapos. You don't get invited again. Solomon is saying, do not prioritize your appetite over decency. Napasarap ka, pero talaga huwag kang magpakabundat. Yung iba naman, sobrang damang kakainin. Mag-uuwi pa. So, winasak na ang puri, winasak ang dangal, mabusog lang. Meron naman, yayayain mong kumain sa Japanese restaurant para makaranas naman kung sakali hindi pa nararanasan yon Para lumawak ang karanasan, dumami ang alam. Ayaw gumamit ang chopstick. Kasi mo, alam mo, ganito pa gamit ang chopstick. Ay, ayaw ko niya, hindi ako mabubusog. Hindi kita inimbita para ka mabundat. Inimbita kita para ka maging tao. Yan ang gustong sabihin sa inang nag invite Ayaw gumamit ng ganito, ayaw gumamit ng... Ay, hindi ako sanay sa ganyan. Hindi ka naman nandun lang para lang mabusog. Siyempre, pag naimbita ka, lalo maho sa'yo, nag-imbita sa'yo, ang goal mo, maimbita ulit. Katulad ng kung restaurant ka, hindi naman goal mo, may kumain lang na customer, ang goal mo, bumalik siya. Pero nandun ka, kumakain ka sa restaurant, wala pang 10 minutes na nandun ka na, decided ka na eh kung babalik ka or not. ba? Diba? Yun ding na-imbita mo, 10 minutes mo pa lang nakita, alam mo na, hindi ko na ito imbitahin ulit. So kayo ba'y na-imbita ulit? Lalo ng mga taong may saysay. O tayo'y nakakadalaan? Kailangan, hindi na dadala sa iyo ang tao. Lalo yung taong yun ay nakakatulong, may magagawang mabuti, dapat hindi siya madala. Huwag na para kang mga angaw-angaw na insekto na ang dapuan ubos. Makakadalaan ka. Proverbs 23 verses 4 to 5, ikaanim sa ating koleksyon. Give up trying so hard to get rich. Your money flies away before you know it. Just like an eagle suddenly taking off. So ano sinasabi ni Solomon? Na ang yaman-yaman. Don't try too hard to be rich. Kung may pagsisikapan ka, magsikap ka para maganda ang trabaho mo. Lahat ng makakita noon, mapuri ang trabaho. May gagawin ka, sikapin mong maging mabunga, matulungin. Pero huwag mong gawing goal sa buhay to be rich. Kasi pag ang goal mo to be excellent, malamang magiging rich ka rin eh. At hindi ka man maging rich, yung naging excellent ka, marami ka natulungan, may mga humanga, kahit konti man lang, your life will be well lived. Kung ang goal mo is to be productive, maging mabunga, Siyempre, ang magiging ending din yan, magiging rich ka rin naman eh. At kahit hindi, naging sapat naman sa'yo yung bunga mo. Pero pag ang goal mo to be rich, you will cut many corners. 
marami kang matatapakan at tatapakan mo siguro kahit ka, dahil kailangan para yumaman, marami kang maisasakripisyo. Sabi ni Solomon, alam nyo, yung gusto nyo mong yumaman ka, it's not worth it at makinig kayo sa akin kasi ang yaman ko, therefore qualified ako magsabi. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako eh. So makinig kayo sa akin. Lalo kayong hindi pa nakaranasan maging mayaman, huwag nyo yung gawing goal. Don't waste too much time, too much effort collecting money because money can fly away so quickly. Ang bilis mawala ng pera. Marami tayong nababalitan kahit sa mga dyaryo. Kutakot-takot na mga kasamaan ng ginawa para yumaman o ang ending, nagagamit ba ang kayamanan? Nalalayo din sila sa kanilang kayamanan. Nalalayo din sila sa kanilang mga bahay. Nalalayo din sila sa mga taong mga dating kinakaibigan sila. Sabi ko nun, kasi pagyaman lang ang inatupag, hindi maging mabuting tao. Hindi maging mabungang tao. Yumaman ka, wala kang production. Hindi ba, sana ka yumaman ka dahil ang dami mong itinanim na munga. Ang dami mong ginawa na produkto, may bumili. Pero ang dami mong ninakaw, ang dami mong dinaya, ang dami mong ginawa ng masama, walang kwenta yon Sabi ko nun, nawawala din yan bigla. Money is so hard to get, yet so easy to lose. So why sell your soul to the devil for money when you can so easily lose that same money? Work for things that last, that endure, like relationships. Huwag bibigyan ng higit na halaga ang pera kesa sa magandang pakikipagkapwa tao. Kesa sa magandang relasyon sa kapwa. Kesa sa pagiging makadyos. Instead of collecting money, collect friends. Collect goodwill. Collect good health. Yan ang mga tunay na kailangan ng tao sa buhay. Ngayon, binigyan ka pa ni Lord ng bonus, yumaman ka, edi salamat. Kita niyo sa Solomon, ang runong-runong talaga. Nung pinapili ng Diyos ko ano man ang gusto niyang ibigay sa kanya ng Diyos at ipagkakaloob naman, ang pinili niya, wisdom. Hindi pera. Pero dahil natuwa ang Diyos sa kanya, hiningi niya wisdom, pati pera binigay. Pero pera, hihingin mo, ibigay man yan, kaya mo bang i-maintain? Kaya mo bang ingatan? Kaya mo bang paramihin? Proverbs 23, 6-8 Don't accept an invitation to eat a selfish person's food no matter how good it is. People like that take note of how much you eat. They say, take all you want, but they don't mean it. Each bite will come back up and all your kind words will be wasted. Pati ba naman ito alam ni Solomon? At itinuturo. Sabi niya, huwag mong tatanggapin ang paanyayan ng isang makunat, isang kuripot, isang madamot na tao na kumain sa kanyang mesa. Yang mga ganyang tao, bawat subo mo, sukat at bilang. Huwag kang maniniwala pag sinabi niya, sige pa, kain ka pa. Hindi nila yun. Talagang niloloob. Salita lang yon At kung kulang na lang, ipasuka sa'yo bawat nilululun mo. Kaya bawat pasalamat mo at papuri, bali wala. Ang sinasabi dito ni Solomon sa atin, do not accept insincere offers. Huwag kang tatanggap ng mga alok na hindi naman taos puso. Mga alok na pabalat bunga. Mga alok na pakonsuelo de bobo. Huwag kang kakain ng nagbibigay sa'yo. Alam mo namang hindi naman talaga gusto magbigay. Huwag kang tatanggap ng anumang bagay na hindi naman maluwag sa loob na ibinibigay sa'yo. In other words, discern in sincerity. Choose who to receive from. Kailangan kung pinipili mo kung sinong binibigyan, mas pinipili kung sinong tinatanggapan. Tatanggap ka nga ng tulong, tatanggap ka nga ng bigay, tinutuos naman. 
isusumbat naman. Ipamamalita naman sa iba, huwag na lang. Mabubuhay ka naman kahit wala yun eh. Sa katunayan, yung alok ng isang tao hindi taos puso, baka pain o bitag lang. Ano ang kapalit? Anong bayad? Ano ang pakay? At nagbabait-baitan ang di naman mabait. Ano ang pakay at kunwari nagbibigay ang isang maramot? Ang isang maramot hindi magbibigay kung wala siyang kinukwentang tubo. So pagtutubuan ka lang yan. Kaya babalik tayo sa mga turo ni Solomon, hindi lahat ng kinahain sa iyo, kainin mo. Huwag kang magpahalata. Huwag kang kain ng kain. Huwag kang consume ng consume. Huwag kang tanggap ng tanggap. Kasi may bayad. Huwag magtiwala sa sobrang magiliw, sobrang mabait, sobrang palabigay. Tapos wala naman kayong pinagsamahan, wala naman talaga siyang sukat tanawin sa iyo. Ba't ang bait-bait? Baka may masamang balak. Sinabi na yan, ibalagta sa Florante at Laura, kung ang isalubong sa iyong pagdating ay maamong mukhat, may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim, siyang isaisip, nakakabakahin. Yung ang nice-nice, wala naman pinanggagalingan, may hidden agenda yon, May balak. Pag-ingatan mo. Proverbs 23 verse 9 Don't talk to fools They will just make fun Ang linaw, hubad na hubad Simpleng simple Don't communicate with fools Huwag makipag-usap Huwag makipagkwentuhan Huwag makipag-text Huwag makipag-PM Huwag mag-email Sa mga kahangalan ang laman ng isip. Don't listen to rumors, gossip, hearsay. Those all fall under the qualification of foolish talk. And especially do not pass or share or spread foolish ideas. Pag may natanggap kang message sa Facebook, huwag share ng share. Lalo't nakakasira sa kapwa na hindi mo personally chinek. O kaya may kwentong nakakatakot. Lulubog ang buong Manila sa lindol, bla bla bla. Nasukat mo na ba? Alam mo ba? Don't share, don't pass. Kasi magdadala ka ng nerbyo sa iba, hindi mo naman alam kung sure yun. Lalo kasiraan ng kapwa, totoo man o hindi, don't pass. That is foolish talk. Hindi natin business yun. Kailangan manahimi ka. Lalo ngayon sa social network, ang bilis-bilis kumalat ang balita, maganda man o pangit, dapat meron kang responsibilidad, pananagutan. Pag may naninira sa'yo, sinisiraan si ganong tao, alam mo ba, personally, na-verify mo ba, huwag ka maniniwala agad. Kasi we are people of truth. No matter how convinced a person is to try to tell you about somebody else's kamalian or kapintasan, maaaring nagkakamali siya sa perception niya. At kahit pa nga tamat totoo, dapat niya bang pag-usapan? So listen to wisdom. More so if it's part of Solomon's special edition. Learn from them. Learn from Solomon. Makakaiwas ka sa maraming gulo na darating pa at maaring makalabas ka sa mga gulong na sangkutan mo na. Pakiramdaman ng buhay, makinig sa karunungan, para makaiwas sa mga bagay na nakakasakit sa atin at para rin madiskubre natin ang magagandang bagay na inilaan ng Panginoon. Ama namin sa langit, binubuksan namin ang aming puso at isip sa inyo upang panatilihin yung naroon sa aming isip lahat ang magagandang bagay na aming na-review. Bigyan niyo po kami ng creativity, ng enlightenment, para ma-apply namin sa buhay ang mga bagay na ito. Patawarin niyo po kami kung may mga ginagawa kaming mga nanggagaling sa kamangmangan, nanggagaling sa foolishness. Teach us to be wiser as you are the God of wisdom. Magbulay-bulayan natin mga kapatid. Isa man lang sa marami nating pinagsalusaluhan. At gumawa tayo ng mga tiyak 
na pa siya. Na pakinabangan natin ito at pakinabangan ang mga natin sa buhay. Dear Lord, as we li- sit still, as we listen for your voice, speak to us and teach us how to operationalize these lofty ideals. Manatili sa presensya ng Panginoon at hanapan ng paglalapatan sa buhay ang mga karunungan ni Solomon. <laughs>